Marocains ont en tout cas raté leur match d'ouverture contre le Zahir à Casablanca. Une équipe du Zahir surprenante qui a inquiété à plusieurs reprises la défense marocaine en première mi-temps comme ici avec Kabongo. Dans cette première mi-temps, on notera deux ou trois bonnes accélérations de Bouderbala, mais à l'arrivée, il manque toujours un petit quelque chose. Dans ces conditions, seule la chance pouvait permettre aux Marocains de trouver l'ouverture. La chance comme ici, avec cette reprise ratée de Kimo de la tête qui surprend un joueur zaïrois. Main dans la surface, c'est le plus indiscutable des pénalties. 42e minute, Primo trompe Mericani d'une manière un peu douteuse. Enfin, disons que si l'arbitre l'avait pu retirer ce pénalty, nous n'aurions pas vraiment crié au scandale. 1-0 à la mi-temps et le Zahir qui inquiète toujours Azimi, le gardien marocain, en seconde période. Coup de théâtre un peu plus tard. Kerry, le milieu de terrain marocain, est expulsé par l'arbitre éthiopien M. Tesfaye. Le Maroc se retrouve à 10 pour la dernière demi-heure. Une occasion pour El Adawi, bien lancé par Primo à la 74 e minute, mais Mericani arrête tout et ce qui devait arriver arriva à deux minutes de la fin. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc.